Assalamu alaikum beta hopefully you'll be good and uh, you'll be going through all the lectures you're getting prepared for yourself you're getting prepared yourself for the upcoming exam beta uh, dear students as you know that we have covered our previous drama in second year book we have two plays by shakespeare first one was the merchant of venus and the second is king lear this is our last play in the book so i have decided that first of all we'll discuss characterization of the play we'll discuss the characters that are there in the play king lear actually beta the story of this play is that the plot defines there was a king in britain who had three daughters namely ragan gondel and cordelia so when the king was old and once he thought to divide his kingdom among his three daughters so he hit a plan that why not to take a love test and then he decided the one who will love me the most will get the major portion of his kingship his kingdom his rule so what happened he called his three daughters and then let them know about the test he wanted to take from them and uh, he shared his idea of dividing uh, his kingdom among those three on the basis of the love test on the basis of the love the extent they love their father so what happened we are told that his two elder daughters they were flatterers they want his kingdom they want his all the wealth they did not love him okay but what happened they they have the flatterish attitude they took help from flattery and when he called his daughters they just they, they, they just befooled him by the words they have used they didn't have such emotions in their heart as they were delivering from their mouth there wasn't any contact of their mouth and their heart so what happened beta jab king ek love test rakhta hai so wo kehta hai ki main apni betiyon ko ye tamam apni badshahat apni ye tamam jo meri wealth hai i want to divide it theek hai so kehta hai ye main kis base pe unhe dunga जितना वो मुझे प्यार करती हैं जो जितना प्यार करेंगी उसको उतना शेयर मिल जाएगा सो so, गॉमल और रैगन बेटा वो फ्लैटर्स थी ठीक है वो झूठी थी वो फ्लैटर्स थी वो ट्रिक रही थी वो ट्रिक करती हैं अपने वालद को ठीक है दे बे फूल बी फूल हिम वो उसे बेवकूफ़ बनाते हैं वो सिली रिमार्क्स देती हैं उसको बेवकूफ़ बना लेंगे सो so, क्या करता है वैन ही कॉल्स हिज एल्डर डॉटर दैट वॉज गॉमल सो गोमल सबसे बड़ी बेटी थी बादशाह की फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन किंग किंग लियर कौन था एंड ओल्ड किंग ऑफ ब्रिटेन हु वंस विश टू डिवाइड किंगडम अमंग हिज थ्री डॉटर्स एंड ही बैनिश और वो अपनी सबसे छोटी बेटी है ही डिस ही बैनिश कॉर्डिलिया फ्राम हिज ड्यू शेयर वो जब एक, एक, एक बादशाह ने जब ये फैसला किया कि मैं अपनी बच्चियों को अपना हिस्सा देता हूँ तो उसने अपनी सबसे छोटी बच्ची को अपनी जायदाद से आग कर दिया डिस ऑन कर दिया डिस डिस इनहेरिट कर दिया बैनिश कर दिया डिस ऑन कर दिया सो वाई ही हैज़ डिवाइडेड हिज हिज ड्यू शेयर अमंग दोज टू हिज एल्डर डाटर्स क्यों उसने उसका हिस्सा अपनी बड़ी बेटियों में तकसीम किया सो लेट सी सो बेटा जब फर्स्ट हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं गॉमरल का जो इसकी किंग लियर की बड़ी बेटी थी गॉमरल डॉटर और डॉटर टू लियर सो वट हैपन्स शी वॉज द एल्डेस्ट डॉटर एंड शी फ्लैट इज हेम लीडिंग हर सिस्टर इन हाउ टू एक्ट अब इन दोनों को क्योंकि ये दोनों चाहती थी कि हम अपने बाप को बेवकूफ़ बनाए तो उसकी सारी जायदाद हम उससे हथियार लें दे डजेंट दे डोंट दे डेंट हैव एनी इमोशंस फॉर फॉर देयर फादर उनके अपने वालद के लिए कोई जज्बात नहीं थे ठीक है सो वट हैपन्स जब वो बुलाता है अपनी बड़ी बेटी गोमरिल को सो गोमरिल क्या करती है गोमरिल टेल्स डैट ही यूज इज फ्लैटरी 
वो फ्लैटली यूज़ करती है वो उस उसकी चापलूसी करती है वो उसको बेटा उसकी मुँह पर तारीफ़ें करती है ठीक है झूठ मूट की और वो उससे अपना ड्रू शेयर ले लेती है अब गौंदल का जो कैरेक्टर हमें मिलता है इस प्ले में वो क्या है वी सी हर एज द एल्डेस्ट डॉटर एंड शी फ्लैटर्स हर फादर एंड ऑल्सो शी लीड्स ऑल्सो शी गाइड्स हर सिस्टर इन इन हाउ टू एक्ट ओके फिर वो अपनी बहन को बता रही कि तुमने कैसे आ, इस ए, अपने बाप से रवैया रखना है तुम्हारा बिहेवियर का तुम्हारा एटीट्यूड का सो वट हैपन्स शी ड्राइव क्लियर फ्राम हर हाउस जब वो हिस्सा अपना ले लेती है अपने बाप से तो क्या करती है शी ड्राइव लियर फ्राम हर हाउस विद कोल्डनेस एंड देन एड ड्रैगन इन रिजेक्टिव हिंग एंड थ्रोइंग आउट इन द स्टॉम सो बेटा क्या करती है जब बादशाह लियर अपनी पहली बेटी को बताते हैं गौंदल को वो कहती है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आप मुझे मेरी लाइफ से भी ज़्यादा अजीज हैं सो मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं आपको बता सकूं कि मैं मुझे आप कितने अजीज़ हैं मेरी आंखों की बिनाई से भी ज़्यादा आप मुझे अच्छे लगते हैं आप मुझे अजीज़ हैं आप मेरे वाल हैं सो इन दिस फ्लैटरी इन दिस इन द फुल ऑफ फ्लैटरी शी जस्ट मोटिवेट्स हर फादर टू गिव हर ड्यू शेयर वो अपने वालद को इस बात पे आमादा कर लेती है कि वो उसे उसका हिस्सा दे देता है अच्छा वॉट हैपन्स देन देर कम्स द टर्न ऑफ सेकेंड डॉटर दैट वॉज रैगन दूसरी बेटी इसकी कौन थी रैगन थी जब वो रैगन को बुलाता है शी ऑल्सो मेक्स द हॉलो क्लेम्स वो भी इस तरह के पुरतपा किस्म के खाली इमोशन से खाली क्लेम्स करती है और क्या करती है वो भी इसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाती है इसी नुकता इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाती है अपनी बहन गौंदल की तरह और वो क्या कहती है कि मेरे पास तो अल्फाज ही कम पड़ गए हैं कि मैं इकरार करना चाहती हूँ आपकी हाइनेस का आपकी आप आपसे जितना मैं प्यार करती हूँ उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं अच्छा तो वो क्या कहती है कि आई फाउंड अदर जॉयस डेड इन कंपेरिजन विद द प्लेयर विच ही टुक इन द लव ऑफ हर डियर किंग एंड फादर वो कहती है मेरे लिए तो बाकी सारी खुशियाँ मांग पड़ जाती हैं जब मैं अपने वालद को देखती हूँ मैं इतना प्यार करती हूँ यानी मेरे लिए मेरी जिंदगी मेरी दुनिया आप ही हैं ओके सेकेंड दूसरी बेटी को भी बेटा ये अपना हिस्सा दे देता है अब देन कम्स द टर्न ऑफ हिज थर्ड डॉटर हु वॉज वेरी डियर टू किंग कॉर्डिलिया कॉर्डिलिया सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा उसकी डियर थी उसको बहुत ज़्यादा अजीज थी बड़ी अच्छी लगती थी अपनी ये बेटी सो ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द सेम बिहेवियर सेम फ्लैटरी फ्लैटरिश टर्म्स फ्राम हर अब बादशाह जो किंग लियर है वो अपनी इस बेटी से भी वही सारी एक्सपेक्टेशन लगाए थे कि ये भी आप मुझे कहेगी कि हाँ आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये है वो है सब चीज़ें बट वट हैपन्स ऑन द कॉन्ट्री वेन किंग कॉल्स हर यंगेस्ट डॉटर कर्डिलिया हु वॉज वेरी डियर टू हिम एंड ही आज डेट हाउ मच शी लव हर फादर सो वट शी सेज शी नरेट्स दैट कहती है कि आई वोंट अटर सच लविंग स्पीचेस एज माई सिस्टर्स डेट सो वो क्या कहती है कि आई लव यू एज मच एज अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी ठीक है वो कहती है आई लव माई मेजेस्टी माई लॉर्ड माई फादर माई किंग अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी नीदर मोर नॉर्मस वो कहती है बेटा कि मैं तो अपने अलहमदिल्ला सॉरी वो कहती है मुझे अपने बाप से इतना ही प्यार है जितनी एक बेटी की जिम्मेदारी होती है जितना एक एक बेटी एक बाप से प्यार कर सके मैं भी आपसे उतना प्यार करती हूँ ना उससे कम ना उससे ज़्यादा सो दिस इन रेज द किंग ये बादशाह को बड़ा गुस्सा दिलाता है कि इसने ऐसा क्यों कहा सो बादशाह उसको वॉर्न करता है टू रिवाइज हर वर्ड्स उसे कहता है कि तुम अपने जो अल्फाज हैं इन पर दोबारा रीथिंक कर लो तुम इनको दोबारा सोच लो अदरवाइज मैं तुम्हें तुम्हारे ड्यू शेयर से डिस ऑन कर दूंगा डिस इनहेरिट कर दूंगा सो वॉट हैपन्स बेटा वो कहती है कि दिस इज द ट्रूथ दैट आई हैव स्पोकन टू यू मैंने आपको ये बता दी यही सच था मुझे ना फ्लैटरी अच्छी लगती है ना ही मैं आपको फ्लैटरी करती हूँ सो so, बादशाह इस गुस्से में उसे क्या कर देता है डिस ऑन कर देता है बेटा उसको अपनी विरासत से डिस इनहेरिट कर देता है निकाल देता है ठीक है आग कर देता है सो वॉट हैपन्स जब बादशाह फिर 
اس کو ڈس انہیرٹ کر دیتے ہیں تو اس کی جو ریگن اور گونل تھی ان کو اس کا ڈیو شیئر ان میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے آئی تنگ یو مائٹ ہیو گوٹ ناؤ دا سٹوری اب تھوڑے سے کیریکٹرز پہ آتے ہیں ہمیں کیریکٹرز کون کون سے اس جو یہ ہمارا پلے ہے اس میں ملتے ہیں بیٹا سب سے پہلا کیریکٹر ہے کنگ لیئر کا لیئر واز دا کنگ آف بریٹن ہو ہیڈ تھری ڈاٹرز اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ڈیوائڈ ہز کنگ ڈم کنگ ڈم امنگ ہز تھری ڈاٹرز بٹ آن دا بیسز آف اے لو ٹیسٹ دیٹ ہی ہیز چوزن فار ڈسٹریبیوٹنگ ہز کنگ ڈم دوسرا کیریکٹر ہمارے پاس آتا ہے جو ہے بادشاہ کی بیٹی دیٹ از گونل یہ سب سے بڑی بیٹی ہے گونل کی یہ فلیٹرر ہے اور یہ اپنے باپ سے اس کے پیسہ اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اس سے فلیٹ بھی کرتی ہے اس کی چاپلوسی کرتی ہے خوش آمد کرتی ہے اور کیا کرتی ہے یہ اپنے ہسبینڈ سے بھی لائل نہیں ہے اور پھر ایک اور کریکٹر ہمارے پاس آتا ہے ایڈمنٹ یہ اس سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایڈمنٹ کو اس بات پہ پرووک بھی کرتی ہے کہ تم میرے ہسبینڈ کو قتل کر دو مار دو ٹھیک ہے بٹ لاسٹ میں جب اس کو پت اس کے خامن کو اس کے ہسبینڈ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شی از ناٹ لائل بن لی تو یہ کیا کرتی ہے ریگن جو اس کی بہن ہے وہ بھی اسی کو ایڈمنٹ کو ہی چاہتی ہے تو یہ اس کو بھی زہر دے دیتی ہے از دیٹ کلیئر اچھا دین دیر کمز نیکسٹ کیریکٹر اناڈر ڈاٹر آف لیئر دیٹ واز ریگن اب ریگن جو ہے یہ اس کی دوسری بیٹی ہے یہ بھی اس طرح کا ایول کیریکٹر ایک انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے ریگن گونل سے مل کے بادشاہ لیئر سے اس کی پاور ہتھیاتی ہے اوکے اور اس کو یہ دونوں مل کے بادشاہ کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں اور پھر وہ کیا کرتی ہیں وہ سوڈ لے کے اپنا جو سرونٹ تھا جو گلو سسٹر کو ڈیفینڈ کرتا تھا اسے بھی مار دیتی ہے یہ بھی اسی اینڈ ایڈمنٹ جو گلو سسٹر کا ان لیگل ان لیجیٹیمیٹ بیٹا تھا اس سے شادی کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آؤٹ آف دا رائے مل رہی کیونکہ یہ دونوں بہنیں ایک ہی شخص کو چاہتی تھی ایک سے ہی شادی کرنا چاہتی سو گونل اس کو زہر دے دیتی ہے یہ اس طرح مر جاتی ہے سو دین دیر کمز اے تھرڈ کیریکٹر دیٹ از کارڈیلیا ایکچولی اٹس اے فورتھ بٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈاٹرز آف کنگ اٹس اے تھرڈ اب کارڈیلیا جو ہے وہ بادشاہ لیئر کی تیسری بیٹی ہے یہ ایک بڑی اچھی بڑی ریسپانسبل بڑی ہی فائن ایک کیریکٹر ہم سے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ ریفیوز کرتی ہیں اپنے باپ کی فلیٹری کرنے سے اپنے باپ کی خوش آمد کرنے سے اینڈ وٹ ہیپن شی میرج ٹو کنگ آف فرانس وہ فرانس کے بادشاہ سے شادی کرتی ہے کیوں کہ جب اس کو اس کا باپ جو ہے وہ گھر سے نکالتا ہے تو اس کو ڈس انہیرٹ کرتا ہے تو اس کے دو سوٹرز تھے ڈیوک آف برگینڈی اینڈ کنگ آف فرانس یہ دونوں سے چاہتے تھے شادی کرنے چاہتے تو ڈیوک آف برگینڈی نے کیا کہا کہ میں اس کو اس کے حصے کے علاوہ ایکسیپٹ نہیں کرتا سو کنگ آف فرانس اس سے شادی کر لیتا ہے اور یہ فرانس جا کے رہنے لگتی ہے از دیٹ کلیئر بیٹا اوکے دین دیر کمز این ادر کریکٹر دیٹ از کنگ آف فرانس اب کنگ آف فرانس کون تھا آ سوٹر فار کارڈیلیا یہ کارڈیلیا کو چاہتا تھا اینڈ میریج کارڈیلیا اور یہ کارڈیلیا سے پھر شادی بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو بادشاہ سے مال ٹریٹمنٹ ہوا اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا پلان بھی کرتا ہے کارڈیلیا کی ہیلپ بھی کرتا ہے دین ڈیو کا برگنڈی بیٹا ڈیو کا برگنڈی واز دا ہسبینڈ آف ہوم سوری ڈیو کا برگنڈی واز آلسو دا سیکنڈ سوٹر آف کارڈیلیا یہ کریکٹر ہمیں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے جو کہ کارڈیلیا کو چاہتا تھا ہی وانٹ ٹو میری کارڈیلیا بٹ لیکن جب وین دا کنگ ڈس انہیرٹس کارڈیلیا فرام ہز ڈیو شیئر واٹ ہیپنس ہی ریفیوزز ٹو ایکسیپٹ ہر یہ ڈیو کا برگنڈی کہتا ہے میں نے اسے شادی نہیں کرنی دا پرومس انہیرٹنس کیونکہ اب اس کو کوئی بھی جائیداد میں سے حصہ نہیں مل رہا ٹھیک ہے دین ڈیو کا کون ویل آتا ہے اب کون ڈیو کا ڈیو کہتے ہیں شہزادے کو اب کون وال کا جو شہزادہ ہے وہ ریگن کا ہسبینڈ ہے ریگن میری ٹو ڈیو کا کون وال ٹھیک ہے کون وال میچز ہر فار کریلٹی اینڈ وائلنس کون وال بھی اسی ریگن کی طرح ایک کروئل کریکٹر ہم سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے دین دیر کمز ڈیو کا البنی اب ڈیو کا البنی جو گونل تھی شی میری ٹو ڈیو ڈیو کا البنی گونل کا ہسبینڈ ڈیوک آف البنی تھا ریگن کا ہسبینڈ ڈیوک آف کارنل تھا اب یہ ڈیوک آف البنی جو گونل کا ہسبینڈ تھا یہ اس کو ایک دفعہ یہ ایک بڑا اچھا کیریکٹر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے اس کو ایک دفعہ یہ پتہ چلتا ہے ونس ہی کمس ٹو نو گونل اینڈ ریگنس ہاس ٹریٹمنٹ آف دا لیئر ٹھیک ہے 
देन अर्ल ऑफ कैंट अर्ल ऑफ कैंट कौन था ये एक बादशाह लियर का एक सर्वेंट था एंड ही वॉज डिस इनहेरिटेड ही वॉज बिट्रेड ही वॉज डिस ऑन बाय द बाय द किंग इन स्पोर्टिंग ऑफ कर्डिलिया जब ये बादशाह अपनी बेटी को बाहर निकालता है डिस ऑन करता है तो ये कहते हैं आपका फैसला ठीक नहीं है ये सच है आप रियलिटी को पहचान नहीं रहे आपको तो धोखा दिया जा रहा है यू आर बींग डिसीव्ड ठीक है सो इस बात से कर्डिलिया को सपोर्ट करने पर वो क्या करता है वो बादशाह जो है एक ड्यूक अर्ल ऑफ कैंट को भी निकाल देता है और इसे भी बैनिश कर देता है ठीक है हत्या कि ये फिर बाद में हमारे पास हम देखते हैं कि प्ले के एंड के एंड पे ये आता है अपने आप को डिसगाइज डिसगाइज अपना हुलिया बदल के इन द फॉर्म ऑफ कैस की सूरत में बादशाह की मदद करता है जब वो पागल हो जाता है और बादशाह को ये डॉबर यानी उसकी बेटी पे ये कर्डिलिया से कॉन्टेक्ट करके बादशाह को उसके पास ले जाता है देन देर कम्स द कैरेक्टर ऑफ एडगर सन ऑफ ग्लूसेस्टर एडगर ग्लूसेस्टर का बेटा होता है आप ग्लूसेस्टर कौन था बेटा सबसे पहले आपको ये पता है ग्लूसेस्टर भी किंग की तरह एक दूसरा कैरेक्टर था जिसके दो बेटे थे एक वन वॉज लेजिटिमेट अदरवाइज इन लेजिटिमेट अब जो लेजिटिमेट सन था उसका वो उसको क्या होता है वो उसको ग्लूसेस्टर के आदमी पकड़ लेते हैं ठीक है क्योंकि एडमंड एंड एडमंड जो अपने एडमंड और एडगर आपस में भाई हैं एंड एडगर एडमंड जो है ही इन्वेंट्स एन ईवल प्लॉट अगेंस्ट हिज ब्रॉदर अपने भाई के लिए वो क्या करता है एक मंसूबा बनाता है और अपने बाप से कहता है कि ये तुम्हें मारने के चक्कर में है ये तुम्हें मारना चाहता है तुम्हारी जायदाद लेना चाहता है सो so, लिहाजा ये ट्रैप कर लेता है और एडगर जो कि एक अच्छा कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एडगर भी फिर हम प्ले में देखते हैं अपने आप को डिस करता है डिस यानी होलिया धार लेता है किस एक बेटा कैरेक्टर का जो कि कौन था एक पुअर टर्म और बैडम एक गरीब शख्स का रूप धार लेता है ठीक है देन देर कम एडमंड एडमंड कौन है ये ग्लूसेस्टर का दूसरा बेटा है जो कि इलेजिटिमेट है ठीक है इलेजिटिमेट बेटा है नाजायज है ठीक है अब फिर क्या है ये गौंदल से शादी करता है बाद इससे गौंदल शादी करना चाहती थी और रैगन भी इसी से प्यार करती थी सो वट है कि ये अपनी इस इलेजिटिमेसी को छुपाने के लिए क्या करता है और पावर हासिल करने का करता है इन दोनों जो बहने हैं इनसे प्यार का एक ड्रामा रह जाता है और अपने वालद को वो क्या करता है अपने भाई के अगेंस्ट करता है ताकि उसे ये सारी पावर मिल जाए और वो कर्डिलिया को मारने का प्लान करता है ताकि उसके बाद वो क्या करे वो ब्रिटेन की हुकूमत हासिल कर सके ठीक है लेकिन जब उसे एल्ब ड्यूक ऑफ एल्बनी पकड़ लेता है तो उसे फिर एडगर उसका भाई जो है वो कत्ल कर देता है देन बेटा अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर जिसके ये बेटे थे अब अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर कौन था ये एक पैरल कैरेक्टर है किंग लियर का अब ये ग्लूसेस्टर जो है उसे ट्रिक करता है एडमंड उसे धोखा देता है एडमंड उसे ये समझाता है कि तुम्हारा जो दूसरा बेटा है एडगर है ही विशेज टू किल हिम ठीक है अब वो उसका ट्रस्ट जीतता है उसे सीक्रेट बताता है उस वक्त तक उस पर भरोसा रहता है जब तक कि उसके ये जो इन लीगल एक्ट्स हैं ये रिवील नहीं हो जाते देन बेटा वी कम टू नो अबाउट अनदर करेक्टर दैट इज डॉक्टर डॉक्टर एक मिलता है ये कॉडिली का फिजिशियन होता है और ये किंग लियर जब पागल हो जाते हैं जब उसकी बेटियों से डिस कर देती हैं तो ये क्या करता है बेटा ये आके ट्रीटमेंट करता है किसका किंग लियर का एंड व्हाट ही डज ही गिव्स अ स्लीपिंग पिल इन एन अटेम्प्ट टू रेस्टोर हिम टू सैनिटी ये बादशाह लियर को आके ट्रीटमेंट इसको देता है इसको अद्वियात देता है ताकि उसको दोबारा बहाल किया जा सके उसका इलाज किया जा सके सो दीज वर द कैरेक्टर्स बेटा विच आई हैव डिफाइंड विच आई हैव डिस्कस विद यू दिस वॉज द कैरेक्टराइजेशन नाउ गो थ्रू दीज कैरेक्टर्स लिसन माई लेक्चर Note the details about these characters in tomorrow's lecture. We'll discuss the plot, event, character summary of uh, summary of this uh, play. Okay? I hope you have got the point. If you have still any ambiguity, any problem, you may call, you may ask me in the comments. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.